Desatracar e atracar veleiro de pier são manobras bem simples, mas tem alguns macetes que os novatos não conhecem e normalmente sofrem bastante. Nesse vídeo tem várias dicas práticas bem importantes para quem está aprendendo a manobrar o seu barco. Quando eu comecei a aprender a conduzir o meu veleiro, eu tinha receio de desatracar se tinha algum vento e verdadeiro pavor de atracar no pier. Cada manobra era um sufoco. Eu nunca danifiquei o barco, mas o pessoal do apoio sofria bastante comigo. Com o tempo eu fui pegando o jeito, porque são manobras realmente simples. Só precisa fazer do jeito certo. Uma das coisas que mais atrapalham quando a gente está aprendendo a manobrar o barco é tentar manobrar o veleiro como se fosse um carro. E elas são máquinas que manobram de forma bem diferente. Pense em um carrinho de supermercado. Se você empurrar segurando a barra, ele se comporta como um carro. Agora, se você empurrar ao contrário, ele vai funcionar como um veleiro. Imagine-se empurrando esse carrinho ao contrário e tentando fazer essa curva imaginária. Se a gente empurrar o carrinho ao contrário, ele vai fazer, na verdade, essa outra curva, que será a curva real. E um veleiro é a mesma coisa, porque o leme funciona como as rodas móveis do carrinho. Se você não acredita em mim, da próxima vez que for ao supermercado, tenta conduzir o carrinho ao contrário. Só não vai fazer isso perto da prateleira de bebidas importadas, tá bom? Vai sair bem caro. Nesse desenho, eu procuro mostrar a diferença entre veleiros e carros fazendo uma curva. Ok? Guarda essa informação, daqui a pouco nós vamos usá-la. Em uma situação normal, sem vento, um veleiro fica atracado de popa em um pier, conforme mostrado nesse desenho. Tem um cabo de proa preso no cabo da poita. E tem dois cabos de popa presos em cunhos no pier. Se tiver barcos ao lado, eles ficam todos do mesmo jeito. Agora, se tiver vento de través, eles se deslocam um pouco a sota vento. Repare que o cabo de barlavento fica tensionado e o de sota vento folgado. Ao desatracar nessa situação, assim que soltar os cabos da proa, o barco começa a ir para a sotavento e vai indo cada vez mais. Aí para tentar corrigir isso, normalmente o novato tenta fazer o barco rumar para barlavento, fazendo a popa ir ainda mais para a sotavento. O resultado final costuma ser o veleiro enroscado no cabo de proa e boia da poita do veleiro vizinho. É clássico, tá? acontece com frequência. Aí não pode engatar o motor para não enroscar a hélice nos cabos, é aquele corre-corre, o pessoal do apoio sofre, o comandante fica com orgulho ferido, é bem chato. Bom, que erros foram cometidos? 1. Um, não preparou a manobra de desatracação. E 2. Fez a curva para o bordo errado. Vamos ver como é que se pode fazer essa manobra direito? Na preparação para desatracar, a gente folga a espia de sotavento e caça a espia de barlavento, ou seja, afastam mais que puder a popa do barco que está a sotavento. Esse espaço é bem importante. Aí solta o cabo de sotavento, o número 1. Um. Depois solta o cabo de barlavento, o número 2. E rapidamente dá marcha à frente, soltando o cabo de proa. Nessa hora, se você tiver um bote de apoio, pede para levar a boia da poita para barlavento. Marcha à frente, se for necessário, rumo um pouco a sotavento para levar a popa do cabo da poita do vizinho. E pronto. Simples, não é mesmo? Agora vamos ver como atracar de popa em um pier. Na atracação de popa em um espaço restrito, a tendência também é fazer uma manobra de carro. Qual é o problema? É que são duas manobras e a chance de errar é o dobro. Você tem que ir e voltar. E é 
muito menos sujeito a erro se você virar o barco a 180 graus em lugar com espaço folgado. Aí você vem de ré e o barco se comporta como se fosse um carro, principalmente se a gente fica de frente para a pupa. Entra na vaga em uma manobra só. Para tornar essa manobra mais fácil, o ideal é praticar pro, conduzindo o barco de ré numa região que você tenha boias como baliza. Mais algumas dicas. Numa situação de vento de través, aproxime-se ao máximo do barco a barlavento. O vento irá sempre te afastar dele e ele te protege do vento. Prenda primeiro o cabo de popa a barlavento, isso é bem importante. E tenha sempre em mãos um cabo solteiro para, se necessário, lançar para alguém em terra e ajudar a movimentar o barco. Na situação em que o vento ou a corrente empurram o barco em relação ao pia, é bem fácil. É só levar o barco até a posição desejada, parar o movimento e deixar que o vento ou a corrente encoste o barco. Aí a dificuldade é zero. Agora, quando a corrente ou o vento tende a afastar o barco do pier, fica um pouco mais difícil. Mas não é desde que você lance um spring de proa. Esse é o truque. No movimento à frente do barco, esse cabo puxará a proa para o pier. Aí é só girar o leme ao contrário e com um pequeno giro de hélice a polpa encosta no pier. Muito fácil, né? Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e bons ventos!